গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ আপনাদের আবারো স্বাগতম আমি নিশিত দে গত ক্লাসগুলোতে আমরা ডিসকাস করেছি কিভাবে সেটার এলো সেটার বর্তমান অবস্থা ডান হাতের রেয়াজ সেটার টিউনিং আজকে আমরা মূলত বাম হাতের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলবো এবং দেখব তবে এই পর্যন্ত আসার আগে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ডান হাতে যে রেয়াজটা আমরা দেখেছিলাম সেটা ঠিক মতন হচ্ছে কিনা ঠিক মতন হচ্ছে কিনা সেটা বোঝার বেশ কিছু উপায় থাকতে পারে বা অনেক চিন্তা আমাদের থাকতে পারে দেখেন এই জেনে রাখা ভালো এই পর্যন্ত আমরা যা যা শিখেছি খুব যে সুন্দর আওয়াজ আমরা এক্সপেক্ট করছি তা একেবারেই না প্রথম দিকে একটু জোরালো আওয়াজ যেটা শুনতে হয়তো খুব একটা বেশি ভালো লাগবে না কিন্তু ওরকম আওয়াজই কিন্তু আমরা চাই কারণ ডান হাতের স্ট্রেংথ এবং ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা আমাদের শিখতে হবে এবং আস্তে 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 আমাদের আওয়াজ নিঃসন্দেহে খুব ভালো হয় আসা শুরু করবে প্রথম দিকে আমরা খুব বেশি আমরা যে খুব সুন্দর আওয়াজ বা মধুর আওয়াজ চাচ্ছি এরকম না একটা ছোট্ট রিক্যাপ দিয়ে দিই যে কেমন আওয়াজ আমরা চাচ্ছি বলেছিলাম একটা রেশিও আছে তো আমরা ইতিমধ্যেই আমরা তারের নামগুলো জানি একদম প্রথম যে তারটা নায়কের তার বা মেইন তার এবং তারপরে হচ্ছে জুলির তার যেটা গোল্ডেন কালারের বা ব্রাশ কালারের হয় তো আমরা আওয়াজটা চাচ্ছি হলো টোয়েন্টি পারসেন্ট অ্যাবজর্ব করবে আমাদের জুলির তার আর এইটি পারসেন্ট অ্যাবজর্ব করবে মেইন তার তো আমি যদি ওপেন স্ট্রিংয়ে আমি যদি স্ট্রোক করি তবে এরকম একটা আওয়াজ আসবে ডা এবং রা তো এই আওয়াজ হ্যাঁ আমি যদি জুলির তারটা বন্ধ করে বাজাই তাহলে এমন একটা আওয়াজ আসে কিন্তু আমরা এই আওয়াজটা ঠিক চাই না আমরা চাই একটুখানি জুড়ি নিয়ে এমন একটা আওয়াজ আমরা চাই এবং রা তো এই এই পর্যন্ত যদি আমরা এসে থাকি সেটা আসতে জাস্ট দুই তিন দিন সেটা নিয়ে বসলে আসলে হয় খুব ডিফিকাল্ট কিছু না এসে থাকলে আমরা আজকে ইন্ট্রোডিউস ইন্ট্রোডাকশান হবে আমাদের লেফট হ্যান্ডের কাজের সাথে আমি বলেছিলাম যে ডান হাতের কাজটা মূলত সাউন্ড প্রোডাকশান কেন্দ্রিক এবং বাম হাতের কাজটা হলো সাউন্ড এর মডিউলেশান বা পিচ কন্ট্রোল করা বা ওভারঅল মেলোডিক যে কোনো কাজই আসলে আমাদের বাম হাতে করতে হয় এখন বাম হাতে আমাদের কী কী আঙ্গুল আসলে লাগে তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস আমরা কিছু নখ এর বিষয় আসলে আছে সেটারে কীরকম আমরা খুব বেশি অনেকে অনেক সময় অনেক মেয়ে ছাত্রীরা আসে যাদের খুব সুন্দর বড় নখ থাকে আমার বলতে খারাপই লাগে যে একটুখানি নখ হয়তো কেটে ফেলতে হবে এর খুব বেশি কিছু না আবার ছেলেদের যাদের নখ নখ অনেকে খেয়ে ফেলার অভ্যাস থাকে সেটা ছেড়ে দিতে হবে অনেক ছোট নখ রাখার অভ্যাস থাকে সেটাও ছেড়ে দিতে হবে একটুখানি নখ আসলে লাগবে কেন তা আমরা আজকে প্রথমত সেটারটা ধরার আগে ডিসকাশানটা করব হলো যে সেটারের ফিঙ্গার পজিশানটা কি ফিঙ্গার পজিশানটা অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট আমার নিজের কিছু ভুল ছিল ফিঙ্গার পজিশানে যেই কারণে আমার সেটা শিক্ষাটাও একটা সময় কি বেশ কঠিন হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে আমার আবার আনলার্ন করে পুরো আঙুলটা ঠিক করে আবার রিলার্ন করতেও সময় লেগেছে তো এটা আমরা একটু ভালো করে করতে হবে যেন এরকম ভুল যেন না হয় খুব সেন্সিটিভ একটা ইস্যু তো প্রথমত আমাদের নখ কোথায় কোথায় রাখতে হবে তো আমাদের দুই আঙ্গুলের এই সব থেকে ছোটো যে আঙ্গুলকে আমাদের কানি আঙ্গুলগুলো বা কেনি আঙ্গুলগুলো সেখানে আমাদের নখটা একটু প্রলং রাখতে হবে সেটার কারণটা হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন মেলোডিক বিভিন্ন মেলোডিক অ্যাপ্রোচে বা বিভিন্ন সময় একটা অর্নামেন্ট হিসাবে আমরা তরফের তারগুলো মাঝে মাঝেই বাজিয়ে থাকি তো বাম হাত দিয়ে আমরা নিচের তারটা এভাবে বাজাই আর যদি একটা ছেড় দিতে চাই তাহলে ডান হাতের কেনি আঙ্গুলের নখ দিয়ে আমরা এটা আমরা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এই দুটো নখ দরকার এরপরে ডান হাতে আমাদের মিডল ফিঙ্গারের নখটা কিছুটা দরকার কারণ সেটা দিয়ে আমরা তরফগুলো এরকম টেনে টেনে টিউন করি আর বুনাঙ্গুলে কিছুটা নখ দরকার যেন হলো আমাদের ভিতরের যে নরম যে মাংসটা সেটা যাতে এফেক্টেড না হয় তো সেটা আমাদের এভাবে ধরে রাখার জন্য আমাদের এটা দরকার বাম হাতে এবার আসি এগেন আমাদের হচ্ছে এই কেরি আঙ্গুলের নখ একটুখানি লাগবে যেন আমরা ভিতরের তারটা স্ট্রাম করতে পারি এইভাবে বুন আঙ্গুলের নখ একটুখানি লাগবে যাতে পিছনটা ধরলে পরে একটা সাপোর্ট পাই এবং মূলত সেতারে আমরা দুই আঙ্গুল দিয়েই আসলে সেতারটা বাজাই তবে অনেকের হাত ছোটো থাকতে পারে বা একটু দুর্বল হাত হতে পারে বা ইন জেনারেল সাধারণত থার্ড ফিঙ্গার দিয়ে ইউজ করে সেতারটা বাজালে সেটা কিছুটা সুবিধা হতে পারে আমি আমার গুরুজিকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কারণ আমি যাদেরকে ফলো করেছি উস্তাদ শাহিদ পারভেজ বা পণ্ডিত বুধাম বুধায়িত্ত মুখার্জি বা উস্তাদ নিশাদ খান ইরশাদ খান ওনারা সবাই দেখেছি দুই হাতে দুই আঙ্গুলে হচ্ছে সেতারটা বাজায় আমি আমার গুরুজি পণ্ডিত অসীম চৌধুরী এবং পণ্ডিত কুশল দাস ওনারা দুজনই থার্ড ফিঙ্গারটাও ইউজ করে তো ওনাদের উত্তরটা খুবই সহজ ছিল বলেছে যে থার্ড ফিঙ্গার ইউজ করলে মানে কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই হলে লাভই হবে তো থার্ড ফিঙ্গারের অ্যাপ্লিকেশান আমরা দেখবো আমি ব্যক্তিগতভাবে থার্ড ফিঙ্গারটা ইউজ করি না হ্যাভিং দ্যাট সেন
কিছু কিছু জিনিস সেটা ধরার আগে ভুলে যাওয়া ভালো ভুলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে ভালো না একটা সম্ভাবনা থাকে সেই সম্ভাবনাগুলো আমরা আমরা মাইনাস করে দিতে চাই তো সেটা ধরলে একটা ছোট্ট রিক্যাপ যে সেটারটা আমরা এইভাবে রাখলাম এরকমভাবে এখানে একটা আমরা একটা একটা স্টপেজের মতন করলাম যেন সেটারটা পড়ে না যায় এই দিক থেকে আর ওয়েটটা আমাদের ধরে না রাখতে হয় তিন নম্বর হলো যে সেটারটা এরকমভাবে বুড়াঙ্গুলটা আমরা প্লেস করলাম ঠিক ডিজাইনটা যেখানে শেষ হলো এবং চার হলো সেটারটা বডির খুব কাছাকাছি ফর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেল এ রেখে বডির বেশ কাছাকাছি সেটারটা রাখতে হবে আচ্ছা এবার বাম হাতের একটু মন দিয়ে দেখতে হবে এবার কারণ বাম হাতের ব্যাপারটা কিছুটা কঠিন ডান হাতের থেকে আর একটু কঠিন হাতটা সেট করতে তো প্রথম যে জিনিসটা আমাদের করতে হবে যে জিনিসটা এটা আমার ব্যক্তিগত ফাইন্ডিং যে এরকম করলে সুবিধা হয় তো আমরা একবার আমার আঙুলটা একটু দেখব তো আমরা প্রথমে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা দেখব এবং তারপরে মিডল ফিঙ্গার দেখার আগে এই দুজনেরই দুটো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজ আছে আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর সব ধরনের যত এই স্লাইডিং মুভমেন্ট আছে বা শিফটিং মুভমেন্ট ও শিফটিং মুভমেন্টগুলো করে মিডল ফিঙ্গার এ আমাদের যেহেতু লেভারেজটা বেশি আসে মিডল ফিঙ্গার ইজ রেসপন্সিবল ফর সব ধরনের মির বা টানা টেনি তো এই অ্যাক্সেসের মুভমেন্টের জন্যে বেশিরভাগটাই মিডল ফিঙ্গার রেসপন্সিবল থাকবে এবং এই শিফটিংয়ের জন্যে বেশিরভাগটা আমরা ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের উপরে রিলাই করব তো ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে একটা দাগ আসলে বসবে তো এটা অনেকে দেখে মনে করে যে খুব পেইনফুল বা খুব বিরক্তিকর ব্যাপারটা একেবারে এরকম না আমি সবাইকে বলি যে আপনি যে কোনো যন্ত্র শেখেন বা সবই তো আসলে রেলিভেন্ট আমি মনে করি মিউজিকের সাথে যে আপনি যন্ত্র শেখেন বা বাড়ি বানান বা হিউম্যান রিলেশনশিপ হোক যেই হোক না কেন একটা একটা সার্টেন একটা চেঞ্জ আপনাকে দেখতে হবে সার্টেন কতগুলো ব্যাপার স্যাপার থাকে তো ওরকমই তবলা বাজালে এখানে হয়তো করার পরে শরতে হয়তো নখে করার পরে সেটার বাজালে হাতে একটু করা পড়তে পারে কিন্তু সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফেলব না বা অনেক যে দৌড়ঝাপ করে খুব তাড়াতাড়ি করে যেতে হবে বাট এরকম না খুব স্লো অ্যান্ড স্টেডি করবো আচ্ছা তো সেটারটা ধরার আগে আমরা ফিঙ্গার আমাদের হ্যান্ডের লেফট হ্যান্ড পজিশানটা নিয়ে একটু ভালো করে বুঝতে হবে সবার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটাটা এভাবে ধরে হাতটা একদম ফ্ল্যাট একদম সোজা করে এভাবে রাখতে হবে রেখে আমরা আমাদের লেফট সাইড যেটা ক্যামেরা এখন লাইট রাইট সাইড আসবে লেফট সাইডের দিকে এই মানে আমি যদি সোজা করে ধরি তাহলে লেফট সাইডে এরকম যতখানি লেফটের দিকে মুভ করা যায় একদম ফ্ল্যাট রেখে আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই এরকম একটা বিষয় তো এই করে এই লেফটের দিকে নিয়ে গেলাম সেটাটা দেখে মনে হতে পারে যে সেটাটা এভাবে ধরেছি আসলে কিন্তু সেটাটা ধরতে হয় এভাবে একদম ফ্ল্যাট তো আমরা লেফটের দিকে নিয়ে আমাদের যে থাম্প সেটা আমরা একটু উঁচু করে দিলাম যাতে আমরা এরকম একটা জিনিস আমরা ধরতে পারি ধরে আস্তে 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 করে এরকম পজিশান রেখেই আমরা আস্তে আস্তে সেটারটা এরকমভাবে হচ্ছে কি আমরা মাঠটা রেখে দিলাম এখন এইখানে আমি চাই যে আপনারা একটু ভালো করে একটু অবজার্ভ করেন যে সেটার হাতটা আসলে রাখলাম কি করে আমাদের সেটারের যে পিছনের ফ্রেড বোর্ডটা আছে সেই ফ্রেড বোর্ড এ আমরা যাব এখন তার আগে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে সেটারে পজিশানটা তো এই এইখানে কিন্তু একটা যথেষ্ট গ্যাপ আমাদের মেনটেন করতে হবে একটা ভালো গ্যাপ আমাদের রাখতে হবে কারণ হলো যে আমরা যখন সেটারে টানাটানি করব তখন যেন এই মাসলগুলোতে আমাদের প্রেশারটা না লাগে ডান হাতের মতনই বাম হাতেও যেহেতু আমাদের এখানকার মাসল গ্রুপগুলো আসলে খুব ছোট আমরা ওকে বেশি টায়ার্ড করতে চাই না আমরা পুরো ওয়েটটাই আসলে আনব হচ্ছে গিয়ে আমাদের এখান থেকে এবং ইভেন্চুয়ালি এরকম একটা জায়গা থেকে আমরা টানাটানি বা এই দৌড় ঝাপের কাজটা করব সেখানে আঙুল শুধু ধরে রাখা ছাড়া আহামুরি কোনো রেসপন্সিবিলিটি ওকে আমরা দেবো না যেহেতু ও এখানের মাসল গ্রুপটা ছোট তো আবার এই ধরলাম এরকম করলাম এবং এরকমভাবে আমরা সেটারটা ধরে ফেললাম এই তো এবার আমরা একটু আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে আমরা একটুখানি দেখব যে দাগটা আসলে পড়বে কোথায় তো দাগটা একটুখানি বিট কেলে বিট কেলে কীরকম যে এই দাগটা যেরকমভাবে পড়ে সেই দাগটা এক এক রকম অ্যাঙ্গেল থেকে এক এক রকম দেখতে সুতরাং আবার যেটা একদম প্রথম লেসনে বা সব লেসনেই যেটা আমি বলতে চাই যে সেটার বা এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট শেখার এটা একটা গাইডলাইন হতে পারে কিন্তু বেস্ট পসিবল উপায় হচ্ছে কি একজন ভালো একজন শিক্ষকের কাছে যাওয়া এবং ওনার সাথে একটা সম্পর্ক মেনটেন করা যেমন অনেক সময় এগুলো অনেক সময় দেখে বোঝা যায় না তো এই হচ্ছে কি দাগ আমরা চেষ্টা করব একদম উপরের যে কথার কথা এই আঙুল আমার কোনো দাগ নেই আমি এখান থেকে দেখাই তো আঙুলের যে জোড়া যে এখান থেকে এই কার্ভটা এসছে সেই কার্ভ থেকে আমরা হলো এখান থেকে এই বরাবর একটা লাইনের মতন পড়বে কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা খুব বেশি নিচে পড়বে না খুব বেশি উপরে পড়বে না মাঝে মাঝেও পড়বে না একদম ঠিক এরকম একটা জায়গা এই এই জোড়াটা থেকে আসবে ঠিক যেরকম এটার ক্ষেত্রে হয়েছে তো এখানে এই যে জোড়াটা 
এই জোরার থেকে আমরা হচ্ছে সেটা টার্গেট করব কিন্তু ইভেনচুয়ালি একটা সময় গিয়ে সেটার মূলত বাজবে আসলে মাঝামাঝি জায়গা থেকে যখন আমরা টানাটানি করব বা আমরা বিভিন্ন সাপাট বা পাল্টা বাজাব তখন মূলত মাঝখানের জায়গাটা লাগবে যখন আমরা একটু দূরে দূরে মির করব তখন এই জায়গাটা লাগবে যখন আমরা নিচ থেকে ফেরত আসব তখন আমরা এই শেষের যে জায়গাটা আঙুলের সেটা লাগবে সুতরাং পুরোটা জুড়েই কিন্তু আসলে দাগটা করতে হবে তো একদম প্রথমে আমরা যে জিনিসটা করব দাগটা সেট হতে একটু সময় লাগবে কিন্তু হাতের পজিশনটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো ওরকমভাবে আবারও একদম ফিঙ্গার টিপের থেকে একটু নিচে যেখান থেকে এই আঙুলের কার্ভটা দেখা যায় সেরকম একটা জায়গায় আমরা সেতারের তারটা আটকাবো কেন কারণ মাঝখান থেকে অ্যাটাক করার থেকে আপনি যদি এই সাইড থেকে আস্তে 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 করে স্পেশালি এই করোনারগুলো তো নার্ভ এন্ডিংস নেই সুতরাং আপনার ব্যথাটা অনেক কম লাগবে এখান থেকে আস্তে 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 করে কাটতে কাটতে একটুখানি দাগ হতে 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 এই পর্যন্ত আসতে হবে আচ্ছা তো আমরা সেতারটা ধরলাম এইভাবে সেতারটা ধরলাম ধরে এখন আমরা কোথায় ধরলাম সেটাও একটা ব্যাপার এই সেতারটার আমি আগে বলেছিলাম যে আমাদের সেতারে মেইন তারটা সবসময় মা শুদ্ধ মাতে টিউন হয় তার মানে আমরা যদি মেইন তারটা এভাবে স্ট্রোক করি তাহলে যেই স্কেলে আমরা সেতারটাকে টিউন করলাম সেই স্কেলের শুদ্ধ মাতে আসবে সেই হিসাবে এই যে পর্দাটা এই সব থেকে বড় গ্যাপ এখানে দুটো আছে এই গ্যাপটার এই যে ফ্রেটটা বা পর্দাটা এটা হচ্ছে কি সায়ের পর্দা তো গ্র্যাজুয়ালি সা এর আগেরটা নি এটা ধা পা এবং ওপেন স্ট্রিংয়ে হচ্ছে গিয়ে মা তো একইভাবে মা পা ধা নি সা আমরা সাতে ধরলাম সাতে ধরে আমরা খুব বেশি যে নড়াচড়া করতে চাই প্রথম দিকে এরকম না যে শক্ত করে টিপ দিয়ে ধরতে হবে কতগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট কোয়েশ্চেন যাচ্ছে যে প্রথম দিকে স্টুডেন্টরা যখন এরকমভাবে হাত রাখতে হয় একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে এরকম ঝুঁকে ঝুঁকে সামনের দিকে দেখা এবং বললে বলে যে না আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আমি বাজব কথা যেটা খুব হাস্যকর একটা প্রশ্ন কিন্তু সেটা একটা সলিউশান আছে তো এর আগে এত এত বেশি করে দেখানোর কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে সে তার শিক্ষাটা খুব সহজও হয়ে যেতে পারে আবার খুব কঠিনও হয়ে যেতে পারে শুধু হাতের পজিশান বা সিটিং পজিশান দিয়ে যেটা অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা একদম যাতে পারফেক্ট হয় আচ্ছা তো সে তারের পিছনের ফ্রেড বোর্ডটা ফ্রেড বোর্ডের পিছন সাইডটা আমরা একটু দেখবো এবার এই প্রত্যেকটা পর্দার পিছনে একটা করে সুতো দিয়ে বাধা আছে তো সেটা এক নাম্বার পয়েন্টার যে আমরা যদি সামনের পর্দাগুলো মুখস্ত না করে আমরা যদি পিছনের সুতো কীভাবে কীভাবে বাধা প্রত্যেকটা পর্দার করেসপন্ডিং যে সুতো সেটা দেখলেই কিন্তু আমরা পিছন থেকে বুঝে ফেলতে পারবো যে আমার ফিঙ্গার পজিশানটা আসলে কোথায় আছে যেটা দেখিয়েছিলাম যে হাত এরকম একটা পজিশানে থাকবে তো আমি আরেকবার করে আমরা হাতটা এরকমভাবে বসাই এই বসালাম এটা একটা মিনিট একটু দেখবেন এরপরে যে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটার পিছন সাইডটা তো অনেকটা ওয়াইড তো আমরা পৃথিবীর যেরকম একটা ইমাজিনারি লাইন আমরা আঁকি ইকুয়েটার নামে আমরা এখানেও সিমিলার একটা ডিভিশান আমরা মেন্টালি আমরা একটা মনে মনে এরকম একটা লাইন আমরা এঁকে ফেললাম তো হাতের সাইজ তো এক একজনের এক একজন থেকে আমার খুব মিডিয়াম সাইজের একটা হাত আমার তো মূল ব্যাপারটা হলো যে আমাদের এই জায়গাটার মধ্যে একটা গ্যাপ রাখতে হবে গ্যাপ রাখার কারণ হচ্ছে আবার ওই যে ফিজিক্সের পিভোট পয়েন্ট এ আমাদের পিভোট এবং আমরা এরকমভাবে আসলে সেটার তারটা টানব যদি আমরা এরকমভাবে ধরি তাহলে সেটা ফ্লেক্সিবিলিটি অনেকটা হারিয়ে যাবে এই মাসল গ্রুপে হচ্ছে গিয়ে তখন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবং আঙুলে বেশি প্রেশার নিতে হবে যে কারণে ব্যথাটা বেশি লাগবে আমরা কোনো ব্যথা চাই না সুতরাং আমরা এরকমভাবে হাতটা রাখবো তা আরেকবার একটু আমরা স্টাডি করি যে এই দেখেন এরকমভাবে হাতটা আসে এবং এখানে বসে যায় দেখতে মনে হয় যে এরকমভাবে আছি কিন্তু আসলে কিন্তু জাস্ট এই একদম সিম্পল হাতটা বসলো তো আইডিয়াটা হচ্ছে মাঝের যে লাইনটা সেটার নিচের পোর্শানটা আমাদের জন্য সেফ যদি হাত বড় থাকে তাহলে আমরা বুড়ঙ্গুল এখানে রাখতে পারি যদি হাত আমার মতন বা আমার থেকে ছোট থাকে তাহলে আমরা এখানে রাখতে পারি কিন্তু মূলত আমরা এই জায়গাটা কোনো দিন ক্রস করব না আমরা এরকম একটা জায়গায় রাখব এবং বুড়ঙ্গুলের লেফট সাইড অথবা রাইট সাইড এরকমভাবে অথবা এরকমভাবে হলো আমরা মূলত ইয়েটা রাখব এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের প্যারালেলি ঠিক এরকমভাবে একদম ঠিক এরকম না ঠিক এরকমভাবে খুব স্মুথভাবে যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার যেখানে থাকবে তার ঠিক একটু আগে বুড়ঙ্গুলটা ফলো করবে এরকম 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 এরকমভাবে তো এরকম একটা ফিঙ্গারিং পজিশান আমাদের দরকার তো এই আমরা ধরলাম ধরে আমরা একটুখানি দেখব যে কীরকম লাগে আসলে পিছন থেকে দেখতে তো আবার আমি সেটা বেশ কাছে নিয়ে নিলাম কাছে নিলে আমার এই মাসালটা একদমই হচ্ছে আমাকে বিরক্ত করলো না একেবারেই ও রিল্যাক্স থাকলো এখানে ট্রাইসেপ এই ধরলাম এবং হয়ে গেল সেটারটা ধরা ধরে আমরা প্রথম দিকে শুধু ইন্ডেক্স ফিঙ্গার 
শুধু ইনডেক্স ফিঙ্গারে আমরা প্রেসারটা দিব এবং যখন একটা সময়কে একটু ব্যথা লাগবে বা একটু ডিসকমফোর্ট আসবে তখন রেয়াজ থামানো যাবে না কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সে তার আমি সবসময় বডি বিল্ডিং অথবা কারাতের সাথে হচ্ছে সে তাদেরকে আমি কম্পেয়ার করি কারণ হলো যে আপনি বডি বিল্ডিংয়ে যেরকম যেইখানে আপনার একটা ওয়ার্ম আপ পিরিয়ড থাকে যে আপনি এরকম কার্ডিও করলেন কার্ডিও করে যখন আপনি টায়ার্ড হয়ে গেলেন তখন থেকে আসলে এক্সারসাইজটা শুরু সেতারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার কমফোর্ট জোনে আছেন ততক্ষণ কিন্তু জাস্ট ওয়ার্ম আপ যেই মুহূর্তে কমফোর্ট জোন থেকে আপনি বেরোয় যাচ্ছেন এবং একটু কষ্ট হচ্ছে সেখান থেকে আসলে রেয়াজটা শুরু সুতরাং দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ওয়ার্ম আপ অ্যান্ড রেয়াজ তো আমরা এরকমভাবে ধরলাম ধরে এই লাইনটা আসলে আসার জন্য আমরা ছোটা ছুটিটা করা দরকার কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে না প্রথম দিকে আমরা যেটা করব একটু অভ্যস্ত হব সেটাতে তার যথেষ্ট শক্ত থাকে একটু স্টিফ থাকে আবার একটু ধার থাকে যেই কারণে হাতের জন্য কিছুটা সেন্সিটিভ হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে সেই সেন্সিটিভিটিটা আমাদের দূর করতে হবে তো এরকমভাবে ধরলাম ধরে এই এক আঙ্গুল দিয়ে জাস্ট ফ্রেটগুলো প্রত্যেকটা ফ্রেটে ঠিক আগে আগে বেয়ারলি টাচিং দ্য ফ্রেট আমাদের প্রেশারটা দিতে হবে অনেকে আমরা প্রথম দিকে ভুল করি যে একটু আগে রাখি হ্যাঁ একটু আগে রাখলে প্রেশারটা আরও অনেক বেশি দিতে হবে সাউন্ড আসবে না এমন বন্ধ একটা আওয়াজ আসবে আমরা এই অবস্থা চাই তো ধরলাম ভালো করে আগের পয়েন্টারগুলো বারবার মনে করতে হবে এটা ভুলে যাওয়া খুব সহজ আবারও বলছি বারবার মনে করে পয়েন্টগুলো আমরা এরকমভাবে সেটা রাখলাম খুব সিম্পলভাবে এরকম ছড়িয়ে থাকবে না যতটা স্বাভাবিক রাখা যায় হাত রাখলাম রেখে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা আগের লেসনে যে রেয়াজটা আমরা করেছিলাম ডান হাতের রেয়াজ এই লেসন থেকে আমরা ডান হাত এবং বাম হাতের যে কোয়ার্ডিনেশান সেটা আমরা দেখব তো আজকের এত কিছু বলার মূল কারণটা হলো লেসনটা আসলে খুব সিম্পল শুধু মনে রাখতে হয় অনেক কিছু লেসনটা খুব সিম্পল যা সেটাতে এভাবে ধরতে হবে ধরে চারটা করে ডা এবং চারটা করে রা কিন্তু জোরে জোরে আমি একটা ডেমনস্ট্রেশান দিই জোরে জোরে করলে কি হবে এই তারের যে একটা ম্যাসিভ কম্পন হবে জোরে স্ট্রোক করার কারণে সেটার কারণেও কিন্তু ও আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যাবে এবং ইভেন্চুয়ালি আমাদের লেসেন বা সেতারের আস্তে আস্তে ডেভেলপ করাটা আরও সহজ হয়ে যাবে তো আজকে আমরা শিখলাম যে ডান হাতের যে আমাদের স্ট্রোকিং ছিল ওপেন স্ট্রিংয়ে এতক্ষণ এতদিন সেটা আস্তে আস্তে বাম হাতে হচ্ছে গিয়ে একটা নোট বাজিয়ে বাম হাতের ফিঙ্গার পজিশান সিটিং পজিশান এবং কেন ফিঙ্গার পজিশানটা এরকম এবং সহজ উপায়গুলো সেইগুলি আমরা ভালো করে দেখে আমরা এরকমভাবে বসিয়ে ফেললাম বসিয়ে এখন আমি রেকমেন্ড করব যে এই পর্যন্ত যত লেসেন হয়েছে ইনক্লুডিং আজকেরটা সেটার পিছনে পরের লেসেন দেখার আগে বা পরের লেসেন ট্রাই করার আগে অন্তত পাঁচ দিন অন্তত পাঁচ দিন আমরা শুধু দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট করে লাগাতার বসে এবং অবশ্যই লাগাতার কোনো ব্রেক ছাড়া দশ বা পনেরো মিনিট ডেইলি বসে সেটারটা নিয়ে শুধু এই হাতে এটা রেখে ডান হাতে শুধু ডা ডা রা ডা এরকমভাবে পনেরো মিনিট এবং জোরে জোরে খুব লাউড সাউন্ড প্রোডাকশান দিয়ে তাহলে এই জায়গাটা খুব আস্তে আস্তে হলেও বেশ পোক্তভাবে ডেভেলপ হবে উইদ ইন ফাইভ ডেজ আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে আগামী ক্লাসে ধন্যবাদ